So hello everyone. My name is Sarthak Singh and I warmly welcome you all to my YouTube channel that is hashtag #NickTalks. So, बिना समय गवाए, let's get started. So, आज का टॉपिक है inferiority complex. यार ये एक ऐसी फीलिंग है ना जो हर एक पर्सन को कभी न कभी अपने लाइफ में आई ही होगी. अब ये एक्चुअल में होता क्या है? इसका मतलब क्या होता है? वो समझते हैं. So अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, तो inferiority complex मतलब हम अपने आप को किसी और के कंपैरिजन में कम आके या अपने आप को छोटा महसूस करें किसी और के कंपैरिजन में अब वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होता है फर्स्ट फैक्टर दैट इज फिजिकल एस्पेक्ट मतलब कि वो बंदा स्मार्ट दिखता है टॉल है गोरा है तो मतलब वो अच्छा है और हम लोग को लगता है कि हम थोड़े काले हैं डल हैं हाइट में छोटे हैं थोड़े मोटे से हैं तो हम लोग थोड़े उससे डाउन है हम लोग इंफीरियर फील करते हैं सेकेंड पॉइंट दैट इज मॉनिटरी एस्पेक्ट और फाइनेंशियल एस्पेक्ट दैट इज कि या सामने वाले बंदे के पास पैसा खूब है या उसके पास ये ऐसे जूते हैं ऐसे ब्रांडेड कपड़े हैं ब्रांडेड शूज हैं सो so, वो चीजें मेरे पास नहीं है तो हम लोग कहीं ना कहीं लगता है कि यार हम लोग थोड़े इंफीरियर फील करते हैं उस टाइम पे थर्ड पॉइंट दैट इज रिलेशनशिप कि भाई उस सामने वाले बंदे का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है यार अपना नहीं है अपनी लाइफ उतनी अच्छी स्मूदली नहीं जा रही है देन वी फील इन्फीरियर फोर्थ पॉइंट ये तो एक ऐसा पॉइंट है जो हर एक बच्चे ने हर एक स्कूल स्टूडेंट ने कभी ना कभी फेस किया ही होगा दैट इज कि यार उस बच्चे के क्लास में अच्छे नंबर आते हैं हर बार वो मेरे नहीं आ पाते हैं मैं इतना पढ़ता हूँ तब भी अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं और वो अच्छे लाकर भी संतुष्ट नहीं होता है तो हम लोग कहीं ना लगता है कि यार उसके इतने अच्छे आ रहे अपने अच्छे नहीं आ रहे सो वो भी एक इन्फीरियर फीलिंग होती है फिफ्थ फैक्टर है वो है बिजनेस ओरिएंटेड मतलब एक बिजनेस के अंदर या किसी कंपनी के अंदर काम करते हुए कोई इंप्लॉय ये सोचता है कि यार बॉस मेरी बजाय किसी और इम्प्लॉय को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ज़्यादा महत्व दे रहे हैं तो वी फील इन्फीरियर एंड और भी बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं इसी तरह तो ये तो बात हो गई फैक्ट्स की कि यार इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता क्या है बट ये एक इंसान के अंदर कैसे आता है ये फीलिंग इंसान डेवलप कैसे करता है अब अकॉर्डिंग टू स्टैट्स बच्चों में ये चीज़ बहुत कम पाई जाती है मतलब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना अब बच्चा मतलब बच्चा अब कोई पंद्रह सोलह साल का बच्चा मुझे बोलेगा कि यार मैं भी बच्चा ना मतलब नो ही इज़ नॉट बच्चा ही बी कंसिडर एज टीन एक टीन और एक चाइल्ड में डिफरेंस होता है ठीक है बच्चा से मेरा मतलब है अराउंड आठ नौ दस साल का कोई भी बच्चा हो सो so, उसके अंदर ये वाली फीलिंग नहीं होती कंपेयर टू एक टीन या कोई अडल्ट बच्चा हो या अडल्ट बंदा हो उसके अंदर ये फीलिंग ज़्यादा होती है अब ये फीलिंग की ग्रोथ होती है बचपन से लेकर बड़े होने तक धीरे धीरे ये इंक्रीज होता है अब ये ऐसा क्यों होता है बिकॉज हम लोग जिस माहौल में उठते बैठते हैं जिन लोगों से मिलते जुलते हैं उसके ऊपर ही ये पूरी चीज़ बेस्ड होती है हम लोग को अपने आप से संतुष्ट होना चाहिए वी शुड हैव फेथ ऑन आर सेल्फ अगर हम लोग ये सोचेंगे कि हमें ये कोई ना कोई कमी है तो वो चीज़ एज अ कमी ही रह जाएगी इन फ्यूचर में भी बट अगर हम लोग उसी कमी को एज अ पॉजिटिव पॉइंट या एज अ स्ट्रेंथ लेके चलें एज अ बूस्टअप लेके चलें कि यार हम में भले ही वो कमी हो लेकिन हम काम अच्छे से कर सकते हैं हम उसे इन अ पॉजिटिव सेंस लेके चलें तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ठीक है सोच के देखें अगर आप लोग अगर मान लीजिए दुनिया में हर एक बंदा जो चीज़ चाहता है वो उसे मिल जाए हर बंदा चाहता है कि वो स्मार्ट हो टॉल हो उसके अच्छी फिजिक हो अच्छा है दिखे सुंदर दिखे सब लोग ऐसे हो जाएंगे तो आप इमेजिन करके देखें कि जब भी कोई सीरियल या कोई भी मूवी बनेगी उसके अंदर सब कैरेक्टर एक जैसे ही होंगे बस बस उनका फेस चेंज होगा बाकी फिजिकल फैक्टर्स लंबे होंगे सबकी बॉडी बनी होगी सब लोग स्मार्ट दिखेंगे सब सुंदर दिखेंगे तो क्या आपको वो शो या वो एपिसोड या वो सीजन या वो सीरियल या वो मूवी देखने में मजा आएगा नहीं आएगा बिकॉज सारे कैरेक्टर्स सेम से हो गए ना सो हर एक कैरेक्टर का अपना इंपॉर्टेंस होता है और अगर आपको एग्जाम्पल देता हूँ अगर यही चीज राजपाल यादव ने सोची होती कि यार वो तो बहुत छोटा है वो देखने में भी स्मार्ट नहीं है तो क्या वो आगे इन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो कुछ काम कर पाएगा आगे कुछ सक्सेस हो पाएगा अगर उसने ये चीज़ सोची होती कि यार मेरे अंदर एक कमी है मैं छोटा हूँ तो वो आज इस मुकाम पे होता जहाँ पे वो आज खड़ा है नहीं ना एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोग को ओम पुरी जी जिनकी अभी हाल फिलहाल में डेथ हुई उनको आप जरूर जानते होंगे कई शानदार मूवीज में वो आ चुके हैं उन्होंने बहुत उमदा रोल निभाया है अब उनके फेस पे बहुत सारे पैचेज हैं ओम पुरी जी के फेस पे बहुत सारे पैचेज हैं तो अगर उन्होंने ये सोचा होता कि यार मेरे फेस पे इतने सारे पैचेज हैं एंड फिल्म इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट योर लुक्स मेरा क्या होगा वहाँ पे अगर उन्होंने ये चीज़ सोची होती तो क्या आज वो उस मुकाम पे होते जहाँ पे वो हैं आज नहीं ना 
ऐसी चीजें नहीं होती हैं जगह कोई भी सीरियल एग्जाम्पल उठा लो उसमें हर अलग अलग तरह के कैरेक्टर होंगे हम लोग का माइंडसेट ऐसा होता है कि हमें अलग अलग चीजें देखने का शौक है हम लोग एक ही तरह की चीज को कॉन्स्टेंटली देखेंगे तो बोरियत फील होगी इसीलिए एक सीरियल के अंदर या एक मूवी के अंदर तरह तरह के कैरेक्टर्स होते हैं कोई हीरो होता है कोई विलन होता है कोई हीरोइन होती है उसके पेरेंट्स होते हैं उसके घर वाले होते हैं तरह तरह के लोग होते हैं इससे वो पूरी फिल्म या पूरा सीरियल पैक होता है ठीक है सो so, कोई भी परफेक्ट नहीं होता लाइफ के अंदर सब में कुछ ना कुछ कमी होती है बस अगर वो बंदा उस कमी को एज अ कमी लेगा तो उसके लिए दिक्कत करेगी अगर वो जन वो उस कमी को एक एक पॉजिटिव सेंस में लेगा तो उसके लिए वो चीज़ बेनिफिशियल होगी ठीक है सो एट लास्ट मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि यार आप जैसे हैं वैसे ही रहें अपने लाइफ को स्मूथली जिए अपने आप को कभी भी किसी और से कम ना समझें बी बेस्ट डू योर बेस्ट डू हार्ड वर्क इन द पॉजिटिव वे इन द राइट डायरेक्शन एंड आप बहुत खुश होंगे अपने लाइफ से दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो दोस्तों होप सो दैट लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप इफ नॉट सब्सक्राइब डेट डू सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to press that bell icon to get notified for my further videos thank you